ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തിനേൽപ്പിനെയും പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്ന ഹാഷ ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹോഷന ഞായറാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് എരിസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ആ അനുസ്മരണമാണ് ഈ ദിവസം തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്നത് സക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എരിസലേമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ നാം വായിച്ചെടുക്കണം സിയോ നിവാസികളെ അത്യന്തം ആനന്ദിക്കുവിൻ എരിസലേം നിവാസികളെ ഉദ്ഘോഷിക്കുവിൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് വരുന്നു അവിടുന്ന് പ്രതാപത്തോടെ വിജയശ്രീലാളിതനായി വരുന്നു വിനീതനായി ചെറിയ കഴുതക്കുട്ടി പുറത്തു കയറി വരുന്നു യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എഫ്രയിമിൽ നിന്ന് രഥങ്ങളെയും എരിസലേമിൽ നിന്ന് പോർക്കുതിരകളെയും ഛേദിച്ചുകളെയും പടവില്ല നശിപ്പിക്കപ്പെടും അവൻ ജനതകൾക്കിടയിൽ സമാധാനം വരുത്തും അവന്റെ ആധിപത്യം സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും നദി മുതൽ ഭൂമിയുടെ അറുതി വരെയും ആയിരിക്കും എന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എരിസലേമിലേക്കുള്ള തന്റെ പ്രവേശനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വളരെ വിശദമായി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എരിസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യേശു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറെ നാളുകളായി യേശുവിന്റെ എതിരാളികൾ യേശുവിനെ പിടിക്കുന്നതിനായി ഇങ്ങനെ തക്കം പാർത്തിരിക്കുക കൂടിയാണ് എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ യേശുവിനെ മഷിഹായായി അംഗീകരിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രയാസമായി യേശുവിന്റെ എതിരാളികൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഹോശന്നയുടെ ദിവസം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഹോശന്നയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ചിന്തകൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഹോശന്ന ഇതൊരു കൈക്കരുത്തിന്റെ ആധിപത്യമല്ല മറിച്ച് കണ്ണുനീരിന്റെ കനിവാണ് ഹോശന്ന കൈക്കരുത്തിന്റെ ആധിപത്യമല്ല മറിച്ച് കണ്ണീരിന്റെ കനിവാണ് സൈനിക സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി രാജാക്കന്മാർ എരുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടകം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുമുണ്ട് വിജയശ്രീ ലാളിതരായി വരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രീതികളുമെല്ലാം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ എരുസലേം പട്ടണത്തിലേക്കും ദേവാലയത്തിലേക്കും ഉള്ള പ്രവേശനത്തിലുമെല്ലാം ഈ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എരുസലേമിലേക്ക് വലിയ ഒരു ജനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി യേശു പ്രവേശിക്കുന്നു ജനം യേശുവിനെ തൻ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു സങ്കോഷത്തിന്റെയും സുതിയുടെയും ആർപ്പ് വിളികളോടുകൂടി അവരെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു യേശുവിന്റെ ഈ യാത്രയിലെ പല ഘടകങ്ങളും യേശുവിന്റെ ഒരു അധികാരത്തെ ആധിപത്യത്തെയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ യേശു അധികാരത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്ന് ജനം അർത്ഥവസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഘോഷയാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് രാജാവ് പട്ടണത്തിൽ തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേവാലയത്തിൽ യാഗം കഴിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഇതിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് എരിസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എരിസലേമിനെ നോക്കി യേശു കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതിലെ ശുദ്ധീകരണം യേശു ക്രിസ്തു നടത്തുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് എരിസലേം കണ്ടതായ എല്ലാ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ പോർവിളികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എരിസലേമിലേക്ക് വിജയശ്രീലാളിതനായി പ്രവേശിച്ചതായി യേശു എരിസലേമിനെ നോക്കി കരയുകയാണ് ജനത്തിന്റെ ആർപ്പ് വിളികളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് കണ്ടത് ജനത്തിന്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥ തന്നെയാണ് പട്ടണത്തെയും അതിലെ ജനങ്ങളെയും കണ്ടാണ് യേശു കരയുന്നത് അധികാരവും ആഡംബരവും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയൊക്കെ കൂരുരുട്ടിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് നാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചുറ്റുപാടിനെയും അതിന്റെ നിവാസികളെയും ഓർത്ത് വിലപിക്കുവാനായി ആരുമില്ലാതെ പോകുന്നതായ സാഹചര്യം ദൈവബോധവും പരസ്പര ബന്ധവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും വല്ലാതെ ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിന്റെ നടുവിലും ഒരു വശത്ത് അധികാരത്തിന്റെയും ആഡംബരത്തിന്റെയും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി മനുഷ്യൻ അലയുകയും അതിലിങ്ങനെ വാണരുളുകയും ചെയ്യുന്നതായ കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് കണ്ണുകൾ ഈറനണിയുന്നത് ആർക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആർദ്രതയുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇനി ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ രമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ നിഹതന്മാർ നിമിത്തം
രമ്യാവിനെ പോലെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം ഹോശന്നയുടെ ഈ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലും ആചരണത്തിനിടയിലും കർത്താവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കനിവുള്ള ഹൃദയവും ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളുള്ളവരുമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ കനിവ് തന്നെയാണ് തള്ളപ്പെട്ടവരെയും രോഗികളെയും നിരാലംബരെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദേശത്തിനു വേണ്ടിയും കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നാളുകൾ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഹോശന എന്ന് പറയുന്നത് ചില അധികാരമൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൈക്കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവമല്ല മറിച്ച് അത് കണ്ണുനീരിൻ്റെ കനിവാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം രണ്ട് ഹോശന ആരവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആത്മപരിശോധനയുടെ നാളാണ് ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ആത്മപരിശോധന യേശു എരുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ഈ പുരുഷാരം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് യേശു കഴുതക്കുട്ടി മേലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ബധാന്യയിൽ നിന്നാണ് ബധാന്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്രരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടണമാണ് ഈ ജനം അവരെ റോമൻ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഹോശന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്ക എന്ന് ജനങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിക്കുവാൻ കാരണം കാലങ്ങളായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വമാണ് രാജാവായി അംഗീകരിച്ച് ജനം യേശുവിനെ ആഘോഷമായി ആനയിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരെ നയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിലേക്കാണ് ഹോശന്നയിലൂടെ യേശു അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കാണ് എരുസലേം ദേവാലയം അതിൻ്റെ ആചാരണങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ സാ വെറും ആചാരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ചടങ്ങുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് വന്നതായ പലവരും പലർക്കും ഈ ജനം ഹോശന്ന പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജനം ഇപ്പോഴും അടിമത്വത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷകരായി തീരേണ്ടുന്നതായ പുരോഹിതന്മാരും മത അധ്യക്ഷന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മതിലുകൾ പണിഞ്ഞ് ജനത്തെ അതിനുള്ളിലാക്കി വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുകയാണ് പള്ളിപ്രമാണികൾ മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഹോസന്നയുടെ ആഘോഷത്തിൽ യേശു അധികാരത്തിന്റെ ഭ്രമത്തിലൊന്നും ആയിപ്പോകാതെ അവരെ അവരവരിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ച് അവരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആരാധന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മെ കാണുന്ന രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് ആത്മീയത വല്ലാതെ ശബ്ദമുഖരിതമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വലിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിപ്രസരണവും അകമ്പടിയും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാസ്മരികതയുമാണ് ആരാധന എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലപ്പോഴും നാം എരുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ആരാധകരെ പോലെ സ്വയം സംതൃപ്തി അടയുകയാണ് ആരാധന ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീരണം ചില ആരവങ്ങളിലോ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയ്ക്കപ്പുറം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥമായി ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്ക എന്ന് ഹോശന്ന എന്ന് ആർത്തു പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആത്മപരിശോധന ഇല്ലാത്തതായ ആരാധനയാണ് എന്നും നമ്മെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവനെന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്ന ജനക്കൂട്ടം പിന്നീട് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പീലാത്തോസിനോട് പറയുകയാണ് ഇവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ നേതാക്കന്മാർ വിജയിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മിലെല്ലാവരിലും ഈ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് നാം ഒരു നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പവും മറ്റൊരു നേരം പീലാത്തോസിനോടൊപ്പവും ചേരുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചുവല്ലോ ഈ വിശുദ്ധ വാരം ശരിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരം കൂടെയാണ് ബറാബാസിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാലമാണിത് ഇത് കുറേനാക്കാരനായ ശിമോനോടും അനുദവിച്ച കള്ളനോടുമുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ കാലമാണ് എരുസലേമിലെ സ്ത്രീകളെ പോലെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവസാനത്തോളം യേശുവിന്റെ ക്രൂശോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈക്കരുത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിനപ്പുറമായി കണ്ണീരിന്റെ കനി പറയുന്ന കാലമാണിതെന്നും ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ആത്മപരിശോധനയുടെ കാലമാണിതെന്നും ഇന്ന് ഈ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദിവസം 
യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഹോശന്ന എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും നിലപാടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണമേന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റു പറയുവാൻ സാധ്യമായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒരു വിശുദ്ധ വാര ആചരണവും അനുസ്മരണവും നമുക്ക് കൊണ്ടാടാം ദൈവം നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ